facciamo Pilates. È un lavoro di percezione del proprio corpo attraverso l'attivazione di muscoli profondi. Lo si lavora con il corpo cercando di percepire quello che si fa. È una disciplina che va bene per tutti. Teniamo il fronte alla telecamera, con le gambe l'altezza del nostro bacino, sempre in linea con le nostre anche due volte il bacino, e la testa con le gambe, il nostro bacino, senza alzare il mezzo, ma mantenere il mezzo, con la distanza da te, con la le spalle sono rilassate. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Ascolto il mio corpo, perfetto l'appoggio dei miei piedi. Come distribuito il peso del mio corpo? Tutto a sinistra, appoggio un po' quello là, tutto dietro. Mi sento appoggiare tutto sul piede, forse sull'altro, o su tutto il proprio guardo. Ascolto il mio appoggio e lo mantengo. Ascolto le mie gambe, sono rigide, sono rilassate. Ascolto la mia schiena, è comoda, è rilassata. Questa cosa mi fa, questa è la mia schiena. Mi modifico tutte le recensioni e le sensazioni che ho. sentite? Come mai? Ora mi sentite? Ok, ora continuate? Eh? Ok, mantenendo sempre i muscoli medici e stringendo sempre la pipì, inizio a riscaldare prima le dita dei piedi e delle mani, chiudendole e aprendo. Inspiro le giuro, espiro le apro. Continuate a muovere le dita dei piedi e delle mani, mantengo sempre i muscoli vengi, spingo sempre in alto la mia testa. Continuate ad andare su. Ok. Continuate. Cerco di trovare l'appoggio dei miei piedi, in modo tale che anche il mio del tallone appoggi in ogni modo. E riscaldo il bacino facendo delle retroversioni, scivolo con l'osso sacro avanti e ritorno. Espiro, inspiro. Per fare la retroversione non me ne scendo, ma cerco di fare il su con la testa, come se ci fosse sempre questo filo che mi tira in alto. Devo sentirmi tirare su. Mi fermo in una posizione comoda della mia schiena, la trovo, la mantengo. Le mie spalle salgono alle orecchie, le mie scavole cadono in basso, allontanandosi dalle orecchie. Quando scendo, le scavoli si infilano nella tasca posteriore dei nostri pantaloni. Ancora, allunga sempre su. E ho abbassato, raga, che devo fare? Devo togliere la musica. Se no, viene dopo, arriva dopo, arriva dopo. Ah, ok. Mi fermo con le spalle basse, ruoto il capo verso la mia destra. Scendo con il mento sulla spalla, accarezzo lo sterno e vado sull'altra spalla. Espiro. Inspiro. Ancora. Continuo. Mi fermo con il vento sullo sterno. Andando su con le braccia, le allineo il capo. Spiacciando di nuovo il mento, mi tuffo giù una vertebra dopo l'altra, la raccolgo, scendo, 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 arrivo giù, rilasso le spalle, rilasso l'ombelico. Posto leggermente il peso in avanti, lascio tirare di più le mie gambe, la mia testa è pesante, la mia schiena è rilassata. Ritorno con il peso sui tardoni, fletto leggermente le gambe e risucchiando un pelito frodolo su una vertebra dopo l'altra. Inspiro, espirando apro le braccia, valgo delle mani con la guardia in avanti e ruota prima in basso con i pollici che vanno dietro senza alzare le spalle, espirando ritorno e i pollici vanno su e dietro. Ancora, pollici in basso e dietro, inspiro, pollici in alto e dietro, espiro, ricordati di stringere le braccia lontane, la testa in alto, la schiena comoda, stringi sempre l'ombelico. Ancora, vai. L'ultima volta mi fermo con il palmo delle mani in alto, inclino il busto verso la mia destra, spingendo lontano, come se le mie coste si volessero separare dal bacino e inspiro dopo. Di nuovo, espiro, allungo, e inspiro, torno. 
Continua a mantenere fermo il bacino, fermo l'appoggio dei tuoi piedi. Non sentire spostare il peso, allunga solo la testa, come se il busto si volesse svitare e allungare su. Staccare, non svitare, allunga, bravo. Ultimi due. L'ultimo a destra. L'ultimo a sinistra. Allungo. Vado a fare una retroessione del bacino, chiudo la pancia, rotondo la mia schiena, passando dall'altra parte, cresco su e la mia gamba destra si apre lateralmente. Vado a disegnare dei cerchi ampi sia con le braccia sia con le gambe, con la gamba allunga. Cerca di spingere sempre in alto la testa, stringi sempre l'ombelico e vai su. Mantieni le spalle basse, non fermarti, allunga. Perfetto. Cambio senso delle circonduzioni, spingi in su, spingi, cerca il massimo movimento, la massima ampiezza di movimento, stringi sempre l'ombelico alla schiena, senti che si svita la gamba l'ultima volta, mi fermo e tocco terra, disegno con la punta del piede un cerchio ma sempre a terra, in avanti la gamba di sotto si piega e vado dopo la mia schiena, vado su, Vado dietro, incrocio la gamba e scendo. Inspiro, mi torno su. Vado avanti, piego la gamba di dietro, prendo il bacino e rotondo la mia schiena. Ritorno su, cresco. Vado dietro, senza girare il bacino, metto le mie gambe. Ancora, continua. Spingi sempre su. Al mondo senti delle spalle. Cresci. Ancora. Arrotolo la schiena. E vado dietro. Su. Arrotolo la schiena. Vado dietro e resto dietro qui. Le mie braccia si aprono. Io mantengo sempre le coste su e la testa in alto. Senza muovere il bacino. Muovo il busto come se volessi svitare verso le gambe. E il respiro dopo verso la tua sinistra. Ancora. Allunga sempre sulla testa, mantieni le spalle sempre basse e non smettere mai di respirare. Ok? Guarda, il collo di sole è sempre lungo, non ti fermare. Senti, svitare il tuo corpo. Ancora di nuovo. Spingi in su, in alto. Di dove? Spingendo la gamba lateralmente, apro. Poggio la terra, piego la gamba, allungo, ridorno, estendo tutte e due le gambe, accendo, di nuovo, passo, allungo, ridorno, accendo, di nuovo, passo, allungo, inspiro, spingi su, ancora, allungo, torno su. Spingi sempre l'ombelico, senti sempre staccare il tuo busto. Spingi forte le braccia, è quello che ti dà l'equilibrio, la spinta anche del piede sinistro che rimane a terra e fisso. Ancora. Su, l'ultima volta resti qua. Allunga e stai. Spingi la tua testa, mantieni sempre le coste. Spingi sempre la piedi e respira. Staccando il tallone del piede sinistro, ruoti sul tallone e allunghi in avanti. Il tallone dietro non poggia. La schiena segue la linea del tallone, spingi la testa e sostieni le tue braccia. In linea, stringi forte la pipì. Bravo. Stendo la gamba avanti. Giro il piede dietro di nuovo ma resto sempre col busto che guarda di là. Piegando la gamba dietro, apro le braccia e mi tuffo come se staccassi il mio busto all'indietro. Stringi forte la pipì, i miei piedi restano incollati a terra. Inspiro, mi toglio, piego la gamba avanti e giro il busto. E allungo. Inspiro, torno, ruoto e su. Sposto il peso. Ancora, continua, non ti fermare, io ti dico cosa devi pensare. Innanzitutto a sostenere sempre le coste, 
quando vai dietro immagina di tuffarti su non di spezzare dietro stringi sempre la pipì respira sempre allunga sempre in alto ancora due spingi su l'ultima volta mi fermo qui scendo verso il piede stendo tutte e due le gambe una avanti e una indietro la mia testa è giù rilassata con il collo pesante immagina di arrotondare la schiena verso il basso stringi sempre l'ombelico rilassa la tua schiena ma stringi sempre la tua schiena la musica va bene adesso ragazzi si sente? Alziamo poco a poco? Ok. Ora la gamba avanti fa un passo indietro e raggiunge l'altra gamba. Appoggia bene le mani a terra, mantieni, si chiama la posizione di muro mesciata. Quindi il torace scarica giù, il sedere si in direzione opposta della testa, che è rilassata, e poi a spingere giù la mano, che assinge sempre la pipì. Camminando con le mani avanti, raggiungi la posizione di push up, mantieni la posizione, allineando sempre i talloni, sedere e testa, il naso punta verso il basso, e il basso, respira, mantieni solo la posizione, cercando di spingere in direzione opposta, attiva le scarpe, immagina di spingere le mani nuove che sono in forma a scendere, respira, senza mai tagliare l'aria. Il ginocchio opposto alla telecamera, poggia a terra, sotto il tuo bacino. Se hai bisogno di un po' più spallo, ti sposti le mani un po' più indietro. E ti metti in modo tale che il ginocchio sia sotto il bacino, la gamba della telecamera sia distesa a dietro, le mani sotto le spalle, la testa lunga, la pipì trattenuta. Trova una posizione comoda della tua schiena. Fai questo, respirando, curvi la schiena. Respirando schiacci la schiena. Ancora. Attenzione, quando la tua schiena scende, la tua gamba spinge molto indietro. Quindi, quando scende, spinge il piede su. Quando tocca, scende e tocca, si piega il piede su il piede. Di nuovo, espiro al lungo. Ricorda che il naso guarda sempre a terra. Inspiro, fai partire il movimento dalla schiena e inspiro. Non pensare solo alla gamba, ti accorgo, pensa alla schiena. Quindi va. Stendo, spingo con la pipì, spingo con il dorsale, ancora inspiro. Cammino. Cerca di non spostarti con il peso in direzione opposta della gamba. Quindi non spostare il peso dal lato opposto alla tua gamba, ancora due. Spingi bene, respira, cerca di mantenere una posizione lunga dalla schiena quando mi stai bene. Mi fermo qui, mantengo questa posizione, apro la gamba lateralmente, cerco di toccare bene. Mi torno, spingo la gamba verso la telecamera e qui cerco di allineare il mio bacino. Senza muovere la spalla di sopra, la gamba spinge lontano, il bacino apre. Allungo lontano, respiro, espiro allungo dietro e mi riallungo. Continua, la tua testa deve spingere sempre lontano, le tue scapole sempre basse. Se non riesci a farlo, fallo col ginocchio che piega un po'. Piego, stendo, piego, stendo. Se riesci lo fai con la gamba tesa. Ancora due, non mi mollare. For a destiny that's mine. L'ultima volta. There's another place, another time. Esto. Poggia tutto il piede a terra e poi tira il piede di fianco. In avanti, non laterale. Lei è in ballerina e fa il piede sempre. Ok. Spingi la pipì e respira. Come va? Mi venivi? Ok. Sdrodolo su piano piano. E sto qui. 
la vedete a lei di lato, no? C'ha una gamba aperta e una gamba sulla parte. Strigo sempre un pedico le mie braccia. Ruotando il busto verso la gamba aperta. Arrotondo la mia schiena e spingo verso il basso. Inspiro, ritorno, cresco su e apro il giro più dietro con sicurezza. Ruoto il busto, spingo, inspiro, cresco su e ruoto. Voi continuate e non vi fermate mai, io vi dico cosa dovete pensare. Quando il ruoto il mio busto si svita e va su. Quando arrotondo, cerco di arrotondare come se le mie coste non avessero spingere lontano. Quasi come se dovessi scavalcare un ostacolo posto davanti a me. Occhio a non muovere sto corpo. Mantenete sempre il momento in linea col tuo sterno e sempre la stessa distanza. Ancora lì. Torno su. Giro di nuovo il posto, mi fermo con le braccia aperte. Giro anche il piede dietro. Scendo lateralmente verso la mia destra o verso il lato opposto alla gamba di avanti. La gamba di avanti disegna un semicerchio a terra e si allunga qui. Vado in salita in laterale, spingo lontano il braccio, spingo lontano la destra verso la parete. La gamba sale, calcia avanti, tocca a terra e io mi arrotondo con la mia schiena. Arrotondo e poi spingo lontano, apro. L'idea è toccare la rete, soffitto, destra, spingo, inspiro lungo, parte tutta dalla schiena, come quando ero un po' di peria, e apro. Spingi sempre la rete, ancora, lungo, e apro. Devo sentirmi tirare ancora. Chiudo. Apro, spingi forte, più forte le coste, ancora, chiudo, due, l'ultimo, l'ultimo, sto, il ginocchio viene dietro, scende, Va verso la posizione, scendo sul banco, benissimo. Ci siamo ragazzi? Perfetto. Allora, sempre sullo stesso lato, guarda le volte, in questo caso la sinistra su qua, se avete guardato lato, o se siete a destra, non è un problema. L'importante è che poi tanto dopo faremo tutto per l'altro. Allora, scendo a terra con il gomito, in modo tale che esso sia in linea sotto la mia spalla, ok? Vedete, vado a formare quasi un triangolo. Mm. le ginocchia se erano sovrapposte e in linea col tuo sederino benissimo devo allungare la testa come se ci fosse qualcosa che mi tira verso la parete non lateralmente quasi in alto perfetto sotto qui un'altra volta feci l'esempio del fuoco immagino una fiamma che si accende sotto di me io non mi voglio bruciare ma non posso staccare il gomito da terra ma posso anche immaginare che ci sia qualcuno che mi vuole pungolare a me dà fastidio e io sostengo, piuttosto che immaginare che ci sia una fascia che mi tira in su e mi sostiene su. Devo rimanerci fermo, l'altra mano spinge in alto e questo mi dà un'altra sensazione di salire su. Immagino che le gambe siano come la, le pagine di un libro. Espirando, apro la prima pagina, ispirando la rinchiudo. Continuo. Quando apro la pagina, quest'osso del bacino spinge verso la mia telecamera, non cado dietro con il sedere. Non mi interessa quanto riesci a raggiungere la gamba, mi interessa solo che tu provi a raggiungere la tua vettura. Ricordati di allungare la testa. Bravo. Ancora due. Mi fermo con la prima pagina del libro aperto. Ora, girando sul mio sedere, provo a chiudere anche la seconda. Il braccio mi mantiene sempre su. Apro la seconda e chiudo la prima. Quindi è 
Abre o livro. Isso. Tio o livro. Abre o livro. Entra o livro. Agora, este lado. Inspira de novo. Este lado. Inspira de novo. Agora deve inspirar o braço. E na testa. Estende sempre o dedo. Sente o rosto do lado. E tira. Agora o dedo. Ritorno e centro, spingi su, di nuovo, a fondo, 
e spingo, ritorno su. Continua a mantenere sempre gli stessi principi, spalle basse, testa lunga, schiena comoda, respirazione, appoggio bene il piede, quello là che apre tutte e cinque le dita, belle aperte, la testa è lontana, ancora. Ultimo. Spingo e resto, giù. Giro il piede. Giro il piede e stop. Tallone non poggia, mantengo l'allineamento. La mia idea è quella di spingere, devo sentire la schiena comoda, non mi dico dentro, le spalle puntate dalle orecchie. Perfetto. Giro solo di nuovo il piede dietro. Piegando la gamba dietro, sposto il peso e allungo. Ritorno col peso sull'altra gamba. Giro come se volessi svitarmi e spingo lontano. Inspiro dorso, allunga, non è giù, è su. Apro, ok, è sempre questo. Sempre questo. Stringi forte. Allunga. Tutto più rilassato. Spingere non è rigidirsi, spingere è mantenere l'allungamento. Ancora. Gli ultimi due. Lungo. Resto qua. Giro sul piede. Davanti. Rilasso. Stendo tutte e due le gambe. Arrotonda la schiena. Spingi verso il basso. Le tue coste si allontanano dal tuo sedere. Rilassa e respira. Piego la gamba avanti. Poggio bene le mani. Passo dietro con la gamba davanti, muro vesciato, ve la ricordate? Cerco di scendere adesso di più con i talloni verso il pavimento. Il segreto qual è? Spingere le due ossa sotto al mio sederino, verso il soffitto e cercare di andare giù con la testa. Schiaccia giù il torace, stringi forte la pipì, respira anche in questa posizione. Cammino con le mani davanti, con i piedi dietro, e mi metto in posizione di pushata. E mantengo la posizione di pushata. Questa volta, visto che io sono cattivo, facciamo questo. Provo ad arrotondare la schiena qua e a schiacciare. Il movimento parte dal sedere e dalle scale. Spingo verso l'alto il mio medico e spingo torno. E quando torno, spingo lontano la testa in direzione opposta dei talloni. Ancora più pesante. Lo so. Benissimo. Mi fermo, comodo con la schiena. Il ginocchio che è opposto alla telecamera scende e si posiziona su. Trovo la mia quadrupedia come ho fatto prima, spalle basse e testa lunga. Direttamente la gamba sale, cercando il centro, ispirando il piede sotto di te, con la schiena che tu non hai fatto come fa, ispirando a lungo, cercando la massima estensione. Ancora, inspiro il lungo, espiro a lungo. Il movimento parte dalla tua schiena, curva, a lungo, come se io stessi in piedi. Faccio una C, stendo in su, faccio una C, stendo in su, faccio una C, stendo in su, faccio una C, e stendo, sto, sempre allungandomi, giro un po' il bacino verso la telecamera, e calcio laterale. Inspiro. Espiro. Ritorno l'osso del bacino guarda a terra e allungo. Quindi questo osso fa 1, gamba laterale, 2, gamba dietro. Allungo la testa e mantieni sempre i termometri. Cerca di spingere sempre l'ombelico e respira. Fermare. 
apro la gamba, cerco l'appoggio, le dita del piede guarderanno la parete di lato, si trova su, e sto. Apro le braccia, quando apro le braccia ragazzi, non sostenetevi da qua, sostenetevi da qua su, come se voleste spingere il giro di versa, non è il busto, ostacolo per sparare, lo supero e arrivo. E le vostre non schiacciano, sono sostenute di giorno, spingo il suo al cielo, inspiro, inspiro, e arrivo, inspiro. Se non riuscite a farlo in una sola respirazione, inspiro, arrivo, inspiro, inspiro. Ricordati di mantenere comunque sempre la respirazione, se non riesci a regolarla in base al movimento, non mi tratti di velare, ma ricordati di mettere la via, di mettere la posta, di passare il spazio. Ultimo. Giro. Giro il ginocchio dietro. Scendo sul lato. La gamba apre lateralmente. La gamba è su, sostenuta. Ora ricordate come mettete la schiena. Arrotondando la schiena, facendo la C, la gamba viene quasi da sola. Se io dalla mia schiena mi torno su, come se tornassi in piedi, solo che sopra la mente, la mia gamba è solo spinta. Al fatto, spiro. Espiro. 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 Massima spinta e sempre uguale, la tua testa spingerà sempre in direzione opposta del tuo stile, non è un po' più così, non è spinto la tua gamba, la tua testa spinta in direzione opposta, se sono le cose sul tuo piede, allora, Mi sentite la spina che si muove, si muove sempre il punto, mantengo la mia vita bene, ce l'ho fatto bene, ho fatto un giorno, mi sento sulla mano, mi sento, e vado in appoggio con il punto che si dispera a casa, mi vado a stare a casa, vi ricordate il libro, vi ricordate il fuoco, sotto di te, perfetto, il tuo fuoco, il libro apre, prima solo una pagina, apre e chiude la testa, in direzione opposta, mantieni sempre il mento in linea con il tuo stemma, stringi forte la pipì, cerca di non sentire carico sulla zona lombare, sostieni. Ancora due. Ora ogni libro che si apre si deve anche chiudere. Lo chiudo, apro, chiudo. Allunga sempre la testa, cerca di non sentire girare la spalla, lo sterno guarda sempre la mia parte. Io sento 
scendere a terra la mia zona lombare e sento che il bacino viene tirato verso di me. Ti sei? In quel momento la tua testa lunga tantissimo. E tu cosa fai? Nel momento in cui stringi forte il movimento verde, il tuo bacino retroverge, ti calci verso la testa con una sola gamba. E con il sedino in su poco poco. Scendi una vertebra dopo l'altra, lento, alta, mollo poco. E stringo. Parto sempre da tossinger forte, eh ragazzi? Non pensate solo a stendere la gamba. Pensate che il movimento parta dall'attivazione massima del tuo pedico. Allunga la testa e abbassa le spalle. Se senti troppa pressione delle braccia a testa, gira il palmo delle mani o metti le mani di tanto. La musica è praticamente a zero. Vai. Continua. Lei viene molto su, eh, ovviamente. Non è necessario venire su così tanto. Quello che riuscite a fare. Ora con tutte e due le gambe insieme. Ricordatevi di non prendere forza dalle braccia, ma solo dal pavimento pelvico. In teoria le vostre ginocchia non dovrebbero schiacciare molto verso il petto, eh. Ma mantenere sempre una distanza. Ecco. Quindi non mi interessa quanto tu salta, mi interessa che tu mi attivi forte il perdito. Ancora gli ultimi due e ti concentri sul movimento del tuo bacino. L'ultimo, dopo questo. Scendo, mi fermo, sto. Le mie mani afferrano le mie ginocchia, lateralmente e su. In modo tale che le mie spalle siano a terra e la mia testa sia a terra. Facciamolo con la testa a terra. Inspirando, cosa devo fare? Tiro forte le mie ginocchia. Espirando, ricordandovi il movimento pelvico che si attiva al massimo, lascio le gambe che si stendono forte, mentre le mie braccia si stendono in direzione opposta. Se stringo forte la mia schiena non si muove. Inspiro retto. Espiro a lungo. Non è obbligatorio la testa su. Anche a terra, se volete, la testa. Ma il tuo mento mantiene sempre distanza dallo schermo, il tuo medico è sempre schiacciato. Quando vai a distendere, stringi al massimo il pavimento pelvico, come abbiamo fatto poco fa. Cerca di mantenere la tua schiena ferma. Ancora. Le gambe non scendono troppo verso il basso, spingono in diagonale a 45 gradi. Stringi forte. Puoi anche decidere di stendere verso il soffitto. L'importante è che la tua schiena resti ferma. Stringi forte il pelvico. Gli ultimi. Ultimo. Piego e giù. Rilasso la schiena. Poggio a terra un piede. Poggio a terra l'altro piede. Braccia lungo il corpo. Testa a terra, spalle lontane dalle orecchie. Partendo dal movimento, io levo un braccio a Simona con il nodo del piede. Partendo dal pavimento pelvico che si attiva al massimo, quindi dalla retroversione, sentirò la schiena schiacciarsi completamente a terra. Provo a staccare una vertebra dopo l'altra, il mio sedere e poi la mia schiena. Piano, si scolla, si scolla fino ad arrivare sulle spalle. Inspiro su. Espirando, retrovergo il bacino, sempre per il petit, e scendo giù una vertebra dopo l'altra, come se lo sapevo avesse mangiare lì giù. Inspiro il basso e riparto, braccia lungo il corpo e testa lunga. Non ti fermare, senti la schiena staccarsi una vertebra dopo l'altra e appoggiare una vertebra dopo l'altra. Non mi interessa la velocità, non mi interessa quanto venite su, mi interessa che saliate una vertebra dopo l'altra e proviate a appoggiare giù una vertebra dopo l'altra. Se sentite spingere troppo le gambe, state facendo poco movimento di bacino, poca retroversione. È importante pensare a ben tilt, quello che vi ho fatto fare poco fa. Continua sempre a non sentire l'appeso delle braccia a terra. I piedi poggiano con la luce migliore del tallone, sia a destra sia a sinistra. Arrivo su e non vado in appoggio sul collo, mi fermo sulla parte alta delle spalle massime. Il primo. Thank you.
Scendo giù, porto di nuovo le ginocchia al petto, afferro le mie ginocchia, mi chiudo a uomo e aiutandomi dalle mie gambe che si spingono su di forte seduto, provo a stendere la mia schiena, sempre partendo dal tempo che dico, quindi dalla riflessione del bacino e spingo al massimo la mia mi arrotondo il C, devo sentirmi quasi cadere dietro, quasi che le mie gambe si vogliono staccare. Mi fermo, e inspiro di nuovo su. E nuovo. Arrivo quasi a sentire di cadere. Mi fermo, mi equilibrio sui miei dischi e torno su. E nuovo. Voi continuate così. Nel frattempo guardate cosa faccio fare a lei. Mi spiro su. Continuate. Nel momento in cui sto per cadere, mi chiudo, stringo forte, mi lascio cadere, dondolo sulla mia schiena e ritorno in esterno. Posso anche provare a non poggiare i piedi. L'importante è che parta tutto dalla riflessione. Sento cadere un dito e ritorno. Attenzione a non arrivare sul collo, ragazzi. L'appoggio sulle spalle. Provo il anche voi. Rotola, come una palla. Vai su. Ronda su, senti forte lo dico, ronda su, cerchiamo di mantenere sempre le ginocchia distanti dal torace, quindi va al modo sia quando scendo sia quando salgo, quando salgo spingi forte al massimo, ultimi due, non sbattere con la tua schiena, ultimo, mi fermo su, mi rimpoggio con il piede. Mi giro fronte delle gambe, giro le ginocchia, vengo su le mie ginocchia e sto qua. Dentro vengo il bacino, come ho fatto all'inizio di insieme. Dentro vengo, le braccia vanno avanti, sento tirare anteriormente il mio bacio e il spirito così. Si ci fa tranquillo, rilassa queste spalle e il spirito su. Stringi forte. Inspiro su. Non andare molto dietro, non mi interessa. Non devi sentire tensione nelle ginocchia, devi sentire solo tirare anteriormente le due gambe e sentire forte i glutei. Le spalle rilassate l'ultima volta. Ora qui lascio andare il sederino, giù e mi allungo il fanciullo. Cammina in avanti con le manine. Forte, forte e giù con la testa. Torno con le mani verso le mie ginocchia. Punto i piedini, spingo in alto il sederino. Rilassa le spalle. Bravi. Devo sentire se riesco a sciagare di più, se riesco ad avere un allungamento migliore. Ascoltando questo, risucchio il mio velico alla colonna e sdrotolo su. Rilasso un attimo le mie spalle, confronto l'appoggio di fine lezione con quello di inizio lezione, se ve lo ricordo come poggiavo di più a destra, di più a sinistra, sentivo le gambe pesanti, la schiena, le spalle, il collo, lo confronto con quello di fine lezione e provo a vedere se è cambiato in qualcosa, memorizzo, se sto trattenendo un velico la pipì lasciamola andare, a patto che non la dobbiate fare veramente, inspiro vado su, espiro vado giù, guardo le mie mani, Inspiro su, guardo le mie mani. Inspiro giù, guardo le mie mani. Inspiro su. Le mani vanno al soffitto, lo sguardo va al soffitto. Occhio a non spezzare il collo. Allunga ancora più su. Spingi, spingi, spingi. Inspira. Inspira. Sempre più su. Inspira. Su, mantieni. Ed espira. Perfetto. E fateci sapere come è andata la lezione. Grazie a chi ci sostiene con i tagli e che dici ragazzi, spero che vi sia piaciuta. Io grazie a Simona che mi ha fatto da allieva e cavia. Ok, ciao ragazzi, ciao. buona domenica e mi raccomando, ciao, posti ciao. feedback e vi aspettiamo sulla pagina. Ciao!